കുട്ടിക്കാലം എന്നൊരു നിലനിന്നു നിലനിന്നില്ലല്ലോ ആ കുട്ടിക്കാലം പോയി പോയി ഇപ്പോൾ യുവത്വമാണ് എന്നാൽ ഈ ആരോഗ്യമുള്ള യുവത്വം എന്നത് നിലനിൽക്കുമോ അത് നിലനിൽക്കൂല അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു തരാണ് സുമ്മ ജാല മിൻ ബഅദി ഖുവ്വത്തിൻ ദഅഫൻ വശൈബ ഈ യുവത്വം കൂടി കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അള്ളാഹു തആല മനുഷ്യനെ ഒന്നും കൂടി ദുർബലത നൽകുകയാണ് അതാണ് പ്രായമായാൽ പിന്നെ മുട്ടുവേദന കാലുവേദന ഊരവേദന തലവേദന നടക്കാൻ വയ്യ സ്റ്റെപ്പിൽ കയറാൻ വയ്യ ഷുഗർ പ്രഷർ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അവന്റെ പുരത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായസ്ഥാനത്തെ എന്നാൽ ആ ദൗർബല്യം എന്ന് മാത്രമല്ല വശൈബത്തൻ ശരീരത്തിലുള്ള ഏകദേശം രോമങ്ങളും നിരക്കാൻ തുടങ്ങും അതുവരെ തലയിലെ രോമം കറുത്ത രോമങ്ങളാണ് പ്രായമായപ്പോൾ യുവത്വം അങ്ങ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വാർണിങ്ങിന്റെ സമയം വന്നു പോയി നിരക്കുന്നു തലയിലെ മുടി നിരക്കുന്നു താടി രോമങ്ങൾ നിരക്കുന്നു ഞാൻ എന്തിനാണ് ആയത്ത് ഓതിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യത്തിൽ യുവത്വം എന്നത് രണ്ടു കാലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള രണ്ട് ദുർബലത കാലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരാരോഗ്യമുള്ള കാലമാണ് യുവത്വം ഏതാണ് രണ്ടു ദുർബലതയുള്ള സമയം ഒന്ന് കുട്ടിക്കാലം അത് ദൗർബല്യമുള്ള സമയമാണ് മറ്റൊന്ന് വയസ്സ് കാലം അതും കൂടി പ്രായം ഉള്ള കാലം അതും വളരെ ദുർബലമുള്ള കാലമാണ് ഈ രണ്ടു കാലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള കാലമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ച യുവത്വം എന്ന എന്നാൽ ആ യുവത്വത്തിന് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് ആ യുവത്വത്തിന് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഏത് വിഷയത്തിനും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന യുവത്വമില്ലേ ആ യുവത്വത്തിന് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ തങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ചു മോനെ അഞ്ച് കാര്യം നിന്നെ പിടികൂടുന്നതിനു മുമ്പ് അഞ്ച് കാര്യം നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ ഏതാണ് നിന്നെ പിടികൂടുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ പറയാൻ നേരമില്ല അതിൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് നിന്നെ പിടികൂടുന്നൊരു കാലമുണ്ട് വാർദ്ധക്യകാലം ആ വാർദ്ധക്യ കാലം നിന്നെ പിടികൂടുന്നതിനു മുമ്പ് നിന്റെ യുവത്വമുണ്ടല്ലോ ആ യുവത്വം നീ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചോ ഞങ്ങൾ നൽകിയ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരാ പലപ്പോഴും ചെറിയ കുഞ്ഞ ഇരുന്ന കാലത്ത് വഴി തെറ്റാനുള്ള തോന്നൽ വരണമെന്നില്ല പ്രായമായപ്പോഴും വഴി തെറ്റണം എന്നൊരു തോന്നൽ വരണമെന്നില്ല കാരണം പ്രായമാകും തോറും അള്ളോഹുവിന്റെ ചിന്ത മനസ്സിൽ കൂടുതൽ അങ്ങ് കടന്നു വരുന്നു കാരണം ഞാൻ റബ്ബിനെ കാണേണ്ട സമയം അടുത്തു ഞാൻ കബറിൽ കിടക്കേണ്ട സമയം അടുത്തു ഞാൻ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സമയം അടുത്തു മനുഷ്യന് പ്രായം കൂടും തോറും ആ ചിന്തയാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ചിന്തകളൊന്നും വല്ലാതെ കടന്നു വരാത്തൊരു സമയമാണ് ഈ യുവത്വ കാലമെന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരിലാണ് പലപ്പോഴും പലരും വഴി തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏതാണ് ആ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അസുഹത്തുവൽ 
അതിൽ ഒന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള സമയമാണ് മറ്റൊന്ന് ഒഴിവുകാലമാണ് ഈ ആരോഗ്യമുള്ള ഒഴിവുകാലം എന്ന രണ്ട് സമയം ഈ രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പലരും വഴിതെറ്റാനുള്ള കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള കാലമാണ് മറ്റൊന്ന് ഒഴിവുകാലമാണ് ഈ രണ്ടു കാലങ്ങളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണോ കാരണം ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊരു തോന്നല് വരൂ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ കയറി നിഷ്കരിക്കണമെന്ന് തോന്നല് വരൂല്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു താലച്ചില ചെറുപ്പക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അതീസിൽ കാണാം യുവത്വത്തിന് വല്ലാത്തൊരു മഹത്വമാണ് യുവാക്കളെ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് യുവാക്കളാണെന്നറിയോ നല്ല സൂട്ടും ബൂട്ടും ടൈയും ധരിച്ചു പോകുന്ന യുവാക്കളാണെന്നല്ല ജിമ്മിന് പോകുന്ന യുവാക്കളാണെന്നല്ല കറാട്ടയും കളരിയും കുംഫുവും പഠിച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബെൽട്ടും ഗ്രീൻ ബെൽട്ടും വൈറ്റ് ബെൽട്ടും നേടിയെടുക്കുന്ന യുവാക്കൾ എന്നല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ചില ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്നറിയോ അവന്റെ യുവത്വത്തെ അവൻ ചെലവഴിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലായി അതേ യുവത്വത്തെ ചെലവഴിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് അല്ല സ്നേഹിച്ചു പോയി അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ചെറുപ്പക്കാരായ നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൻ തന്ന ആരോഗ്യത്തെ മുഴുവനും അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിക്കണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അസ്മാബുൽ കഹഫ് എന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവർ അസ്മാബുൽ കഹഫ് ആ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ കഹഫിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ആ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാർ അതാ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു ചെന്നവരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു ചെന്നപ്പോ ആ നാട്ടിലുള്ള രാജാവ് ആ നാട്ടിലുള്ള ഭരണാധികാരി അവരെ നാട് കടത്തിപ്പോയി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണോ ഞാൻ അതിവിടെ അനുവദിക്കില്ല ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണോ അങ്ങനെ നാട് കടത്തിയപ്പോൾ അവർ ഒരു രക്ഷ എന്നോണം സ്വീകരിച്ചത് ആ നാട്ടിലുള്ളൊരു ഗുഹയാടിരുന്നു ആ ഗുഹയിൽ പോയി അവർ താമസിച്ചു ആ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് സുഹാബുൽ കഹഫ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ പവർ കൊടുത്തു ഏത് പവറാണെന്നറിയോ ഓമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കള് അതാ ഹട്ട കാണിക്കാറുണ്ട് ഹട്ട കാണിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാരേ ഹട്ട ഹട്ട എന്ന് പറയില്ലേ ഹട്ടമല്ല അത് വേറെ വാശി പിടിക്കുന്നതിന് എന്ത് വരെ ഹട്ടം നല്ല വരെ എന്നാൽ ആ ഹട്ട കാണിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മമാര് ചിലപ്പോൾ ചില മരുന്ന് കൊടുക്കും അതിന് എന്റെ നക്കിണിക്ക ഭാഷയിലും നിങ്ങളെ ഹത്തീബിന്റെയും അതുപോലെ സദുർസ്ഥാനിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ചലത്ത മാത്ര എന്നാണ് ഇവിടെ എന്ത് നാ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചലത്ത മാത്ര അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ലല്ലേ ചിലെല്ലാം ഈ മരുന്നെല്ലാം കുടിച്ചിട്ടാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം തന്നിട്ടുണ്ടോ ഹട്ടം കാണിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലത്ത മാത്രം
ആ ചലത്ത മാത്ര ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലോ രണ്ടാമതായി വീണ്ടും ചലത്ത മാത്ര തരേണ്ടി വരും ഗുളിക തരേണ്ടി വരും കാരണം ഈ കുഞ്ഞി കുട്ടിയുടെ ഈ ഹട്ടം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ചില ഉമ്മമാർക്ക് എന്നിട്ടും പരാതിയാണ് എന്താണ് പരാതി ഉസ്താദേ എത്ര ചലത്ത മാത്ര കൊടുത്താലും എന്റെ കുട്ടിന്റെ ഹട്ടം നിൽക്കുന്നില്ല ഉസ്താദേ ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വേദ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ കുട്ടികളുടെ ഹട്ടം നിൽക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു വഴിയുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ചലത്ത മാത്രം കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വേദ പറഞ്ഞു അതിന്റെ വഴി ഞാൻ വേദ പറഞ്ഞു വേദ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ തൊട്ടടുത്ത് മുടിപ്പു എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ മുടിപ്പു എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ വാതിൽ ഇത് കേട്ടു ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യനോട് പോയി പറഞ്ഞു ആ ഭാര്യ അതുപോലെ കുട്ടിയിൽ ചെയ്തു ഇപ്പൊ സ്ഥാതെ രണ്ടാഴ്ചയോളമായി രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പുള്ള ഹട്ടം ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഗുജറാത്ത് എന്നൊരു ഉസ്താദ് ഫോം വിളിച്ചു ഞാൻ ഗുജറാത്തിലാ ഉള്ളത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കർണാടകക്കാരനാണ് പക്ഷെ അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്യുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അയാൾ വിളിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇതുപോലെ എന്റെ കുട്ടിക്കും ഹട്ടം ഇപ്പൊ തീരെയില്ല ഞാൻ ഈ സെർക്കലയിലെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ ഹട്ട കാണിച്ചാൽ വേഗം വടിയെടുത്തിട്ട് അടിച്ചത് കൊണ്ട് ഹട്ടമാ ഹട്ടം നിൽക്കൂല ആ ഹട്ടം നിന്ന് കിട്ടാൻ ചില ഉപാധികളുണ്ട് വഴികളുണ്ട് അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഹട്ടം നീങ്ങാനുള്ള നല്ലൊരു വഴി ഏതാണെന്നറിയോ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പേര് ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് ആ കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹട്ടം കാണിക്കുന്ന കുട്ടിയില്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ അതാ വലത്തെ കൈയിന്റെ തോളം കൈയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് തോളം കൈ എന്നറിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ഹട്ടം കാണിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ തോളം കൈയിൽ നിങ്ങൾ ത് എഴുതിയിട്ട് കെട്ടിയിട്ടാൽ നിങ്ങളെ കുട്ടി പിന്നെ ഹട്ടം കാണിക്കൂല അതിന് ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് അത് നൗഫൽ സഖാഫിന്റെ പേര് എഴുതിയ ചില പാട്ടം കൂടി പോകും നൗഫൽ സഖാഫി ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷെ നൗഫലിന്റെ പേരല്ല എഴുതേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച ആരോഗ്യം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരെ ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നകും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അൽ കൈഫ് സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ അവരുടെ പേര് ഉസ്താദുമാർക്കറിയാം ഉസ്താദുമാരടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയച്ചാ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചാ മതി ആ ഏഴ് അസ്മാബുൽ കൈഫിന്റെ പേര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സ്വാബി റതിയുള്ള അനുഭവിന്റെ ഹാഷിയത്ത് സ്വാബി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അൽ കൈഫിന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം കാണാം ഇബിന് അബ്ബാസ് റതിയുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ആ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരു കടലാസ് കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് അതങ്ങ് കുഞ്ഞിന്റെ തോളം കൈയിൽ വലത്തെ തോളം കൈയിൽ കെട്ടിയിട്ടാൽ ആ കുട്ടി പിന്നെ ഹട്ടം കാണിക്കൂല അത് എന്തിന്റെ പവരാണ് അത് ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പവറാണ് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാരെ പേരങ്ങ് എഴുതി വിട്ടാ പറ്റൂല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു ഏഴോളം ചെറുപ്പക്കാരെ പേരങ്ങ് എഴുതിയിട്ട് കുട്ടിയുടെ തോളം കയ്യിലങ്ങ് കെട്ടിയാൽ ചിലപ്പോ ഹട്ടം നിൽക്കൂല ഉള്ള ഹട്ടം അങ്ങ് കൂടി പോകൂ ഞാൻ എന്തിനിത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന വഴിയാണത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ നാളെ യജമാനായ റബ്ബിൽ നിന്ന് സമ്മാനം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സമ്മാനം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ആ സമ്മാനം അത് വലിയ സമ്മാനമാണ് ദുനിയാവിൽ ആര് ആർക്ക് എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് ഏത് സമ്മാനം നൽകിയാലും ആ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് 
നമുക്കേ ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്നാൽ യജമാനായ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് നമുക്ക് തരുന്നൊരു സമ്മാനമേതാണ് അത് സ്വർഗമാണ് കേട്ടോ ആ സ്വർഗമെന്ന സമ്മാനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കണോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അള്ളോകുവിന്റെ സ്വർഗമെന്ന സമ്മാനം യജമാനായ റബ്ബിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എണീറ്റു നിൽക്കാനുണ്ടെന്നൊരു പേടി വേണോ സുഹാനുള്ള പോലീസിനെ കണ്ടാൽ പേടിയില്ലേ പോലീസിനെ കണ്ടാൽ പേടിയില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്റെ മൂടവിദ്രയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അതാ കല്ലടുക്ക ജംഗ്ഷയിൽ വന്നപ്പോഴേക്ക് എല്ലാ വണ്ടികളെ അങ്ങ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വണ്ടിയും അങ്ങ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി നീങ്ങുന്നില്ല എനിക്കാണെങ്കിലോ ഇങ്ങോട്ട് എത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുബാനുള്ള ഞാൻ എന്റെ ഡ്രൈവറിനോട് പറഞ്ഞു മെല്ലെ അങ്ങ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കൂ നോക്കുമ്പോ ഏതോ ഒരു മിനിസ്റ്റർ അതിലൂടെ പോവാണ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മെല്ലെ അങ്ങ് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ പോലീസ് അങ്ങ് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എടുക്കണ്ട കാരണം പോലീസിനെ കാണുമ്പോ പേടിയാണ് പോലീസിനെ കാണുമ്പോ പേടിയാണ് പോലീസും നമുക്ക് എന്താ വ്യത്യാസം ചെറുപ്പക്കാരാ ഞങ്ങൾ വെളുത്ത ഡ്രസ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ആണെങ്കിലോ കാക്കി വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാക്കി വസ്ത്രം കണ്ടപ്പോഴേക്ക് എന്നെ പേടിയാണ് പോലീസിനെ കാണുമ്പോ പേടിയാണ് ചിലപ്പോ അത് പോലീസ് ആകണം എന്നില്ല ചിലപ്പോ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എ ടി എം മെഷീനിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും പോലീസ് അല്ല അവൻ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനാണ് പോലീസ് അല്ല അവന്റെ കാക്കി വസ്ത്രം കണ്ടപ്പോ പോലീസ് ആണെന്ന് പേടിച്ച് പേടിച്ചു പോയി പോലീസിനെ കാണുമ്പോ പേടിയാണ് ുനിയാവിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിധിയുണ്ട് എത്ര വലിയ അധികാരം കാണിക്കുന്നവനായാലും അവൻ ചിലപ്പോൾ നാട്ടിൽ അധികാരം കാണിക്കൂ ചിലപ്പോൾ രാജ്യത്ത് അധികാരം കാണിക്കൂ ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രത്ത് അധികാരം കാണിക്കും പക്ഷേ അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലോ അവന്റെ അധികാരമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവര് മന്ത്രി അങ്ങ് പോവാണ് എല്ലാ വണ്ടിയും അവിടെ നിന്ന് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കാണ് ഇയാൾ അങ്ങ് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കാണ് എന്തൊരു സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അയാൾ അതിലൂടെ പോകുമ്പോ അതാ വഴിയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് പോരാ അയാളെ വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിൽ എസ്കോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് കാവൽ ഭടന്മാരുണ്ട് അയാളുടെ വാഹനത്തിന്റെ മുന്നില് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളുണ്ട് അയാളുടെ വാഹനത്തിന്റെ പിന്നിലോ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോ എന്തൊരു അധികാരമുണ്ട് ാണ് ഇയാള് ഇയാൾക്ക് ഇത്രത്തോളം ആളുകൾ കാവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇയാളെ വാഹനത്തിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ വണ്ടിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ ഒരു ആംബുലൻസ് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ആലോചിച്ച് പോയി സുബാനുള്ള ഇയാള് പോകുമ്പോ എന്തിനാണ് ഒരു ആംബുലൻസ് കാരണം എത്ര പോലീസ് ഉണ്ടായാലും എത്ര സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായാലും എത്ര എസ്കോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ടായാലും എത്ര വാഹനങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടായാലും പിന്നിലുണ്ടായാലും ഇയാൾക്ക് അപകടം പറ്റൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അള്ളോഹുവാണ് ഏത് സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് അപകടത്തിൽ പെടുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഏത് സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കൂടെ ഒരു ആംബുലൻസ് ഇല്ലേ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഭരണം കാണിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അധികാരമില്ല 
ഒരു പേടിയുണ്ടോ അവന് നാളെ സമ്മാനമുണ്ട് ഏതാണ് സമ്മാനം സ്വർഗം എന്ന സമ്മാനോ സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നു നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരൻ പള്ളിയിൽ വരുന്നില്ല ഞാൻ സെർക്കളയിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ചല്ലോ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് കേട്ടോ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉപ്പമാരുണ്ടാടിരുന്നു പ്രായമുള്ളവരുണ്ടാടിരുന്നു ആ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാര് സുബിക്ക് ബാങ്കങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അവരങ്ങ് പള്ളിയിൽ വന്നു പോയി ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അവർ പള്ളിയിൽ വന്നു പോയി ഇന്നോ ഇന്ന് എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട് മൊബൈലിൽ തന്നെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുണ്ട് അത് കേവലം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല അതുപോലെ കയ്യിൽ ടോർച്ചിന്റെ സംവിധാനമുണ്ട് റോട്ടിലൂടെ നടന്ന് വരുമ്പോ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സംവിധാനമുണ്ട് എന്നിട്ടും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ സുബൈനിസ്കാരത്തിന് ചെറുപ്പക്കാരൻ വരൂല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കാനുണ്ടെന്നൊരു പേടിയുണ്ടോ എന്നാൽ അവൻ സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ എല്ലാ നേരവും നമുക്ക് പള്ളിയിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാലും ചുരുങ്ങിയത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരറ്റ നേരമെങ്കിലും ഒരറ്റ വക്കത്ത് ജമത്തിനെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ വന്ന് സെർക്കള നാട്ടുകാരാണോ എന്നാൽ ഈ സെർക്കളക്കാര് സെർക്കള പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കണം ഒരു ജമയത്തെങ്കിലോ അതിന്റെ കാരണോ നമുക്കെപ്പോഴും പള്ളിയുമായി ബന്ധം വേണോ സുബാനല്ലോ ചില ആളുകൾ ക്ലബിനോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നവരുണ്ട് കളിയോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നവരുണ്ട് ഏത് ടൂർണമെന്റ് ഏത് കളി എവിടെ നടക്കുമ്പോഴും ആ കളി നഷ്ടപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതേ സമയത്ത് പള്ളിയോടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇവനെ തീരെ കിട്ടുന്നില്ല പള്ളിയോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയെ ഒരു തവണയൊന്നു നോക്കണം എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയെ ഒരു തവണ ഒന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നൗഫൽ സഖാഫ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിനെ ഒരു തവണ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പള്ളിനെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാ പള്ളി ഇങ്ങനെ നോക്കാ പോവാ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിട്ടർത്ഥം പിന്നെ അതിന് പകരം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് മൊബൈലിൽ വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ പള്ളിന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് നോക്കിക്കൂടെ അതല്ല പറഞ്ഞിട്ടർത്ഥം പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടർത്ഥം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ജമത്തിനെങ്കിലും പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണോ കണ്ടോ ചില ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് പ്രായമുള്ളവരും അവരെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയാൽ എല്ലാരും ചെറുപ്പക്കാരാ എല്ലാരും ചെറുപ്പക്കാരാ സദസ്സില് നാൽപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ളവരുണ്ട് അമ്പത് വയസ്സുള്ളവരുണ്ട് അറുപത് വയസ്സുള്ളവരുണ്ട് എഴുപത് വയസ്സുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാരും സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയാൽ അവരെല്ലാരും ചെറുപ്പക്കാരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു ഉമ്മ ഒരു ഉമ്മ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഉമ്മ പ്രായമുള്ള ആൾക്കെന്താ പറയാ ഒന്ന് പറയും വർക്ക് തൂങ്ങാക്കട്ടെ എന്താ പറയാ ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്താ പറയാ ഉമ്മാന്നല്ല ചിലയിടത്ത് ഉമ്മുമാന്ന് പറയും ഉമ്മുമ്മ ഭാഷയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വെല്ലുപ്പാക്ക് ഉപ്പാപ്പാന്നാ പറയാ അല്ലേ എന്നാ ചില സ്ഥലത്ത് ഉപ്പ് ഉപ്പാന്ന് പറയും അത് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടിയത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല പക്ഷെ പറയൽ ഉപ്പ് ഉപ്പാന്ന പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഷയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇന്നലെ അല്ല മിഞ്ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് കുളാളു എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വേദനോയി അപ്പൊ ഈ എന്റെ ഭാഷയിൽ എട്ടി എന്ന് പറയും 
ആ എട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെന്നാ പറയാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എട്ടിക്ക് എന്താ ഇവിടെ പറയാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു എട്ടി അല്ല ഇട്ടി അല്ല എന്റെ ഭാഷയിൽ കൊച്ചു ചെരിച്ചിട്ട് ഏ എട്ടി നാവുമ്പോ ഇവിടെ കസറ് കൊണ്ടിട്ട് ഇട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അനെ ഭാഷക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അള്ളാഹു തആല പഠിച്ച ഭാഷയാണ് ഓരോ ഭാഷയും അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാൻ ഇപ്പ കേരളത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വാദിന് പോയി അവിടെ ചായോത്ത് ചായോത്ത് വാദിന് പോയിട്ട് അന്ന് അവിടെ തന്നെ രാത്രി താമസിച്ചു ഒരു വീട് പിറ്റേ നിനക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നാദാപുരത്ത് കുറ്റിയാടിയിലായിരുന്നു വാദ അങ്ങനെ അന്ന് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ച ശേഷം കുറച്ച് അന്ന് കിടന്നു തുടങ്ങി ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുരക്കാരൻ വന്ന് വിളിക്കാണ് അസീസാജി അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ പുരക്കാരൻ വന്ന് വിളിച്ച് നമുക്ക് കത്തനടക്കാം കത്തനടക്കാം രാവിലെ നാസ്ത കഴിക്കുന്ന കുറിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട് പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്ത് പറയൽ അങ്ങനെയാണ് കത്തലടക്കാം എന്താ അത് രാവിലെ നാസ്തക്ക് വേണ്ടി ഉണരുന്ന സമയത്ത് കാല് വയറ്റിലാണല്ലോ ഉണര അപ്പൊ കാല് വയറ്റിലങ്ങ് ഉണരുന്ന സമയത്ത് കത്താൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഈ കത്തുന്നതൊന്നും അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിച്ചാൽ കത്തുന്നത് അങ്ങ് അടങ്ങിക്കൊള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കത്തലടക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വാദിന് പോയി അവിടെ വാദിന് പോയിട്ട് പാങ്ങോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വാദാണ് മൂന്ന് ദിവസം ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ വാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യ ദിവസം ജമാത്ത് സെക്രട്ടറിന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാം ജബാർഖാൻ വീട്ടിൽ ലോഹ അവർക്കൊക്കെ വലിയ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കൊക്കെ ലോഹ വലിയ ബർക്കത്ത് തരട്ടെ രാവിലെ കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേന്ന് നാസ്ത കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിസ്കാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിട്ട് രാവിലെ നാസ്ത കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ വിളിച്ച കാപ്പി കുടിക്കൊല്ലോ കാപ്പി കുടിക്കൊല്ലോ അവിടെ അങ്ങനെ കാപ്പി കുടി കുടിക്കല്ലേ എന്നല്ല കാപ്പി കുടിക്കൊല്ലോ ചിലപ്പോ ഞമ്മളങ്ങ് പറഞ്ഞ നാവങ്ങ് ഒളിഞ്ഞു പോകും കാപ്പി കുടിക്കൊല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ കൂടെ ഉള്ള ആളോട് പറഞ്ഞു നല്ല ആളാ കാരണം ഇയാൾ കാപ്പി ആയിപ്പ തരുന്നത് എനിക്ക് കാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇഷ്ടം ചായന കാളോ അപ്പൊ കാപ്പി തരുക എന്ന് വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി ഉണർന്നു കാപ്പി എന്ന് കേട്ടോ എന്നിട്ട് മെല്ലെ നാസ്ത കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിന് അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കുമ്പോ സമയത്ത് കാപ്പി ഇല്ല കാണുന്ന ചായ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ജബാർക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളവ് പറയുന്നത് കാപ്പി കുടിക്കൊല്ലോ എന്ന് കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് ചായ തരാണു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നിങ്ങക്ക് ഭാഷ അറിയാത്തതിന് കുഴപ്പം ഞാനാണോ എന്ത് കാരണം കാരണം ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ രാവിലത്തെ നാസ്ത കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാന്നാ പറയാ അത് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് കഷായ ആയാലും ശരി പാലായാലും ശരി ചായ ആയാലും ശരി പച്ചവെള്ളായാലും ശരി ഇനി ഒന്നും കുടിക്കുന്നില്ല കേവലം നാസ്ത മാത്രം കഴിക്കാണ് എന്നാലും പറയുന്നത് കാപ്പി കുടിക്കല്ലേ ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെ ഭാഷയിലെ വ്യത്യാസാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാഷക്ക് അങ്ങ് മാറിയതാ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലേ സംസാരം നിർത്താനായോ ഇല്ല ഞാൻ ഭാഷന്റെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞതാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊക്കെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പോയി പോയോ ഒരാൾക്കെങ്കിലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും നോക്കട്ടെ മറ്റൊരാള് ഒരാളെങ്കിലും പറയാതിരിക്കില്ല ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് 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 കാരണം അതുങ്ങൾ പറയാതിരുന്നാലേ പിന്നെ പോയിട്ട് അയാൾ അതെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ലോ ആ പറഞ്ഞത് എവിടേക്കോ എത്തിയല്ലോ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും എന്ന് പറയും എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ല 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 ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ കയറി നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജമാത്തിനെങ്കിലും വരണം പ്രായമുള്ള ഉപ്പാപ്പമാര് ഉമ്മാമമാര് അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അവരും നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ ചില പുരുഷന്മാര് അവര് മുഖത്ത് നല്ല പ്രകാശം കാണുന്നു ആ പ്രകാശം കാണുമ്പോ അവിടെയുള്ളവർ ചോദിക്കുന്നു ഇവർ മലക്കുകളാണോ അപ്പൊ പറയുന്നു അല്ല ഇവർ മ
പിന്നാരാണിവർ ഇവരാണ് റിജാലുൻ ഖുലൂബുഹു മുഅല്ലഖതും ബിൽ മസാജിദ് ഇവർ ചില പുരുഷന്മാരാണ് ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് ദുനിയാവിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ എപ്പോഴും പള്ളിയുമായി വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവരായിരുന്നു പള്ളിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നേരത്തെ ജമാഴത്തിനെങ്കിലും പള്ളിയിൽ വരാതിരിക്കില്ല ഓ പുരുഷന്മാരെ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സിറാത്ത് പാലം എന്നൊരു പാലം വിട്ട് കടക്കാനുണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ എത്ര ബ്രിഡ്ജുകളുടെ മേലിലാണ് നാം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഈ സേത്തുവെ ഈ പാലം അതങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞ് വീണു പോകുമെന്ന് ഒരു പേടിയും നമുക്കില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അങ്ങെത്തുമ്പോ അവിടെ ഒരു സിറാത്ത് പാലമുണ്ട് ആ പാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ പാലത്തിന്റെ ചുവടേയുള്ളത് നരകമാണ് ആ പാലം അറ്റമുള്ളത് ആ പാലത്തിന്റെ അറ്റത്തുള്ളത് സ്വർഗമാണ് ആ പാലം പൂർണമായും വിട്ട് കിടന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് എത്തിച്ചേരും ആ പാലം പൂർണ്ണ ാതെ ഇടയിലങ്ങ് ബാക്കിയായി പാലത്തു കൂടെ താഴോട്ടങ്ങ് വീണാൽ നേരെ വീണു പോകുന്നത് നരകത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പാലം സിറാത്തു പാലത്തെ നേരിടേണ്ടതില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം നാളെ തുയാമത്ത് നാളിൽ എല്ലാവരും സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കൂ ആരും അതിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് കയറാൻ മനസ്സ് കാണിക്കൂല ധൈര്യം കാണിക്കൂല അപ്പൊ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കൂ അല്ല നിങ്ങൾ എന്തേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ നോ പാർക്കിംഗ് ആണ് ദുനിയാവിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോ പാർക്കിംഗ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ അവിടെ പിന്നെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റോ ചെറുപ്പക്കാരാ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് അല്ല മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്തേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല വേഗം സിറാത്ത് പാലയുടെ മുകളിൽ അങ്ങ് കയറണോ പക്ഷേ ഇവരങ്ങ് പറയുന്നു ആരാണിവര് ആരാണിവര് ഈ വാല് പറയുന്ന സാധുവായ ഞാൻ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഓ എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളിൽ പെട്ട ഓരോരുത്തരും അവിടെയുണ്ട് നമ്മോട് മലക്കുകൾ പറയാണ് വേഗം സിറാത്ത് പാലയിൽ അങ്ങ് കയറാൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പറയുന്നു കയറൂല ഞങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നുന്നു കാരണം നരകത്തിൽ നിന്ന് പേടി തോന്നുന്നു കാരണം ഈ സിറാത്തു പാലയിൽ അങ്ങ് കയറി ചെന്നാല് അടിഭാഗത്ത് നരകമാണല്ലോ ആ നരകത്ത് വീണു പോകുമോ എന്നൊരു പേടിയാണ് ആ പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് കയറാൻ നോക്കൂല പക്ഷെ മലക്കുകൾ പറയുന്നു അത് പറ്റൂല നിങ്ങൾ നിക്കാൻ പാ പാലയിൽ അങ്ങ് കയറണോ അപ്പോഴാണ് സിറാത്ത് പാലയിൽ അങ്ങ് കയറുന്നത് ആ കയറുന്ന സമയത്ത് മലക്കുകൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാലത്തിൽ കടക്കാൻ ഇത്ര വലിയ പേടി എന്താണ് നിങ്ങൾ കൈഫ തമുറൂ ബരി നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ബിസ്സുഫുനി കപ്പലുകൊണ്ടാണ് കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ിരുന്നത് കപ്പലുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോ ആ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ ചുവടെ നമ്മുടെ ഓരോ നാട്ടിലുള്ള പള്ളികളെ കപ്പലിന്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു വെക്കുന്നു എന്റെ കളസക്കാരാണോ എന്നാൽ കളസ നാട്ടിലെ പള്ളി കപ്പൽ പോലെ അവിടെ വരും എന്നാൽ നിങ്ങളെ സെർക്കലക്കാരാണോ സെർക്കല നാട്ടിന്റെ പള്ളി ആ പള്ളി കപ്പല് പോലെ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു 
നാല് സുറിബയിലാണോ സുറിബയിലെ നാട്ടുകാരുടെ പല്ലി പള്ളി സുറിബയിലുകാർക്ക് കപ്പൽ പോലെ വന്നു നിൽക്കുന്നു ൂരുകാരാണോ എന്നാൽ അവർക്കും അതുപോലെ അതുപോലെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളാണോ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ എന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് കയറാനുള്ളത് നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ പള്ളിയാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റൂല കാരണം എനിക്ക് കയറാനുള്ളത് എന്റെ നാട്ടിന്റെ പള്ളിയിലെ കപ്പലിലാണ് ആ കപ്പൽ അവിടെ വന്ന് വെച്ചപ്പോ ചെർക്കല നാട്ടിന്റെ പള്ളി കപ്പൽ പോലെ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിലങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോ ഈ നാട്ടിലുള്ളവര് ആ കപ്പലിലങ്ങ് കയറാൻ നോക്കുന്നു കപ്പലിലങ്ങ് കയറാൻ നോക്കുമ്പോ പള്ളിയാണല്ലോ കപ്പല് ആ കപ്പലിലങ്ങ് കയറാൻ നോക്കുമ്പോ സുഹാനല്ല അവിടെ മലക്കുകൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നു മലക്കുകളെ ഭാഗത്ത് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയാ മാത്രേ കപ്പലിൽ കയറാൻ പറ്റൂ ഓ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറണമെങ്കിൽ ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടണ്ടേ ഫ്ലൈറ്റിന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടണ്ടേ അതിനാണല്ലേ ബോർഡിംഗ് പാസ് എന്ന് പറയല് ട്രെയിനിൽ കയറണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടണ്ടേ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടണ്ടേ എന്നാൽ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ അതാത് നാട്ടുകാരുടെ പള്ളിയെ കപ്പൽ പോലെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോ ആ നാട്ടുകാര ആ കപ്പലിൽ കയറണമെങ്കിൽ അവിടെയും ടിക്കറ്റ് വേണം ഏത് ടിക്കറ്റാണ് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റൂല അവിടെ ടിക്കറ്റ് ഓൾറെഡി റിസർവ്ഡ് ആണ് പിന്നെ തത്കാല ടിക്കറ്റ് കിട്ടൂല ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തത്കാല നിറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കോട്ടകളുണ്ട് തത്കാല ടിക്കറ്റ് അത് സ്പെഷ്യൽ ടിക്കറ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ടിക്കറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ആ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഈ കപ്പലിൽ കിട്ടൂല തതുക്കാല ടിക്കറ്റ് ഇല്ല നേരത്തെ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള സമയത്ത് തന്നെ റിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ടിക്കറ്റ് ആണ് കിട്ടോ ആ ടിക്കറ്റ് ആ ടിക്കറ്റ് നോക്കുന്നു മലക്കുകൾ നോക്കുമ്പോ അത്രമാൻ സാഹിബ് വന്നു അബൂബക്കർ സാഹിബ് വന്നു മലക്കുകൾ പറയുന്നു അത്രമാൻ സാഹിബ് നിങ്ങളെ പേരില്ലല്ലോ ഇവിടെ അബൂബക്കർ സാഹിബ് നിങ്ങളെ പേരില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ബുക്കിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശോ അതിന്റെ എന്റെ പേരിൽ നേത്തത് എന്റെ നാട്ടുകാരനാണല്ലോ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് കയറുന്നുണ്ടല്ലോ മലക്കുകൾ പറയുന്ന ശരിയാണ് മുഹമ്മദ് കയറാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മുഹമ്മദ് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചവനാ ദുനിയാവിലെ പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന പള്ളിയുടെ സിറാത്ത് പാലയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കയറാനുള്ള സമ്മതമില്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അവിടത്തെ സിറാത്ത് പാലയുടെ മുകളിലുള്ള കപ്പല് പോലെ പള്ളിയിൽ കയറണമെങ്കിൽ ആ പള്ളിയിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ദിവസം ഒരു നേരത്തെ ജമാനത്തിനെങ്കിലും കള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കണോ സുഹാനല്ലോവനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ രണ്ട് കാലിനു അസുഖം ബാധിച്ചു റബിയൊഴുബന് ഹൈസുമ്രതിയുള്ളോവനു നടക്കാൻ തീരേ വയ്യ ഒരാവശ്യത്തിന് നടക്കണമെങ്കിൽ അതാ രണ്ടാള് രണ്ടാള് പിടിച്ചിട്ട് ആ രണ്ടാളുകൾ മാനവരുകളുടെ തോളം കൈയ്യിനടുത്ത് വന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ റബിയൊഴുബിന് ഹൈസുമതങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം കാലിന് തീരെ ബലമില്ല മഹാനവരുകൾ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നു നാട്ടുകാര് ചോദിക്കുന്നു അല്ല റബിയൊഴുബിന് ഹൈസുമതങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും അധ്വാനിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതേ ഇളവുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ കാലിന് തീരെ വയ്യല്ലോ നടക്കാൻ തീരെ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രണ്ടാളെ താങ്ങി പിടിച്ചിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാബിയൊഴുബിന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ന്യായം ശരിയാണ് എന്റെ രണ്ട് കാലിന് നടക്കാനുള്ള ബലമില്ല രണ്ട് കാലിന് തീരെ വയ്യ പക്ഷേ അത്യാവശ്യത്തിന് ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോ രണ്ടാള് താങ്ങി പിടിച്ചിട്ടാണ് നടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകേണ്ടതില്ല 
എന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ന്യായം പക്ഷേ അത് എനിക്കും തോന്നാതിരുന്നിട്ടില്ല ഇടക്ക് ഞാനും അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് വരൂ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന വിളിയാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കും നാട്ടുകാരെ ആ വിളിയാളം കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ രണ്ട് കാല് കൊണ്ടും നടക്കാൻ വയ്യാത്ത കാലത്ത് പോലും റബിയെടുപ്പിന് ഹൈസു മതങ്ങള് രണ്ട് പേരെ താങ്ങി പിടിച്ച് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മളെ കാലിന് ആരോഗ്യം തന്ന റബ്ബിനെ മറക്കാൻ പറ്റുവോ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം തന്ന റബ്ബിനെ മറക്കാൻ പറ്റുവോ എത്ര പേരാണ് വലിയ മാരകമാട രോഗങ്ങളും കൊണ്ട് പൊരുതി മുട്ടുന്നത് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വാതിനു പോയി വാതും കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു വീട്ടിലങ്ങ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ സുഹാനല്ലാ ആ വീട്ടിലെ പ്രായമുള്ള ഒരു പിതാവ് ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് സാധുവാട് എന്റെ മടിത്തട്ടിൽ എങ്ങിരുത്തിയിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ആ പിതാവ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടുന്നു നാവ് ചലിക്കുന്നില്ല പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു കുറെ നേരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പ്രായമുള്ള പിതാവ് കരച്ചിലങ്ങ് നിർത്തി ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു അല്ല ബാപ്പ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കരയാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ കാരണം ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ എന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ കരയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കരയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല ഒന്ന് പറയുമോ അപ്പോഴാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഉസ്താദ് ഇതെന്റെ മകളുടെ കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സാണ് ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തേക്ക് അങ്ങ് നോക്കിയപ്പോ ഓ ബാപ്പമാരെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ മുഖത്ത് നല്ല തെളിച്ചമാണ് നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളൊരു കുഞ്ഞാണ് കേവലം രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞാണ് സാധുവാടി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ പ്രായമാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ചിരിയാണ് ആ കുഞ്ഞ് നല്ല കളിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനെ എന്റെ മടിത്തട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ പേര കുട്ടിയെ എന്റെ മടിത്തട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് വല്യപ്പ പറയുന്നത് ഉസ്താദ് ഈ കുട്ടിയുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം പുറത്തു വരാറുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ജലദോഷമായാൽ മൂക്കിൽ നിന്ന് അതാ അതാ മൂക്കിൽ നിന്ന് ജലദോഷമാകുന്ന സമയത്ത് അഴുക്ക് വരാറുണ്ട് ഇതങ്ങനെയല്ല സാധാരണക്ക് വിപരീതമാണ് നിലക്ക് മൂക്കിൽ നിന്നൊരു ദ്രാവകം പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ട് ഓടി കാണിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാട് കേട്ടോ ഇന്നില്ല ഇതെന്തൊരു മുസീബത്തല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്യാത്ത രണ്ട് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് നല്ല തടിയാണ് നല്ല ആരോഗ്യമാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയില്ല ആ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങ് ആലോചിച്ചു പോയി പണച്ചറപ്പേ ഒരു തെറ്റ് പോലും ചെയ്യാത്ത കേവലം രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനാണല്ലോ റഹ്മാനെ നീ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ മറങ്ങി വെച്ചത് ഈയടുത്ത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ജലതോ അത് പനി പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഐ സി യുവിൽ കെടുത്തണോ കുറച്ചു നേരം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഐ സി യുവിൽ കെടുത്തിയാ മതി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഐ സി യുവിൽ കെടുത്താൻ പോകുന്നു സുബാനല്ലാ എന്റെ മൂന്ന് മൂന്നര നാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഗുൾക്കൂസ് കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഇഞ്ചക്ഷൻ അങ്ങ് കയറ്റിയപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ അറിയാതെ കറഞ്ഞു പോയി കാരണം എന്താണ് ഒരു വേദന പോലും സരിക്കാത്ത എന്റെ മോള് അറിയാതെ ചെറിയ കുഞ്ഞല്ലേ ആ കുഞ്ഞിക്കൊരൽപ്പം പനിയങ്ങ് കൂടിയപ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിലൂടെ ഇഞ്ചക്ഷന് വെച്ചിട്ട് ഗുൽക്കൂസ് കയറ്റുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചില കണ്ടപ്പോ എനിക്കും സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ തലയങ്ങ് തലോടിച്ച് ഞാൻ ഐസിയുന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച വേറെയാ 
അപ്പോഴാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്റെ അതേ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രായത്തുള്ള വേറെ ഒരു കുഞ്ഞാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ താങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ഇന്നലില്ല ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നു കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ടിൽ ഓൾസ് ആണ് കേട്ടോ വേറെയൊരു കുഞ്ഞിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ശക്തമായി ചോറായി കരയുന്നു അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോഴോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങളിലേക്ക് പൈപ്പങ്ങ് കയറ്റിയിരിക്കുന്നു ചെറിയ പ്രായമുള്ള മക്കള് ആ മക്കളുടെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങളിലേക്ക് പൈപ്പങ്ങ് കയറ്റി വെച്ചുവെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടെയാണ് ആരോഗ്യത്തിന്റെ പവര് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യാൻസർ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന വല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് അതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ അതാ ലോകസഭയുടെ പാർലമെന്റിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന എം ബി ആയ ഇ അഹമ്മദ് സാഹേബ് രാഷ്ട്രീയ നേതാവല്ലേ ലോകസഭ പാർലമെന്റിൽ വന്ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബ് കൊഴഞ്ഞങ്ങ് നേരത്തേക്ക് വീണു ആംബുലൻസ് മുഖേന ഡൽഹി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇ അഹമ്മദ് സാഹേബ് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് കിഡ്നിക്ക് ഫൈലൂര് സംഭവിച്ചവരില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരി അതേ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തു പോലും വാതു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തു പോലും മരിച്ച എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ സാധുക്കളായ നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നപ്പോ ആ ആരോഗ്യത്തിന്റെ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാതെ തോന്നിവാസത്തിന്റെ പിന്നാ പോകല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകല്ലേ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം സുബാന എന്താണ് സ്വഭാവം ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വാതിന് പോയപ്പോ ആ വാതിന് പോയ സമയത്ത് ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാധെ വാതിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് സാധ നന്നാടി വാതിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ചെറുപ്പക്കാർക്കുള്ള സ്വഭാവം അതെന്താണെന്ന് അറിയോ സാധെ ഇപ്പൊ മെഡിക്കലിൽ നിന്ന് ഒരു സിറപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ സിറപ്പ് ചെറുപ്പക്കാർ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം സിറപ്പ് കുടിക്കുന്നത് നിർത്തണം കാരണം എനിക്ക് ചുമ വന്നാലും ഞാൻ സിറപ്പ് കുടിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അവരോട് വാത് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഇവര് പറയുന്നു സാധെ അത് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ചുമ നീങ്ങി കിട്ടാനുള്ള സിറപ്പല്ല പിന്നെയോ അതൊരു ചെറിയ കുപ്പിയിലുള്ളൊരു മെരുന്നാണ് ആ മെരുന്നൊരൽപ്പം എടുത്താൽ ഇവന് നല്ല നശ വരൂ അതായത് ഇവന് അതാ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇവന് നല്ല മസ്ത് വരൂ ആ മസ്തോടുകൂടെ ഇവന് തൂക്കം വരൂ പിന്നെ ഒരു ദിവസം വരെ അവന് ബോധമുണ്ടാകില്ല അവന്റെ ദുഹുറ നിസ്കാരം കല ആണ് അസർ നിസ്കാരം കല ആണ് മഹരിബ് നിസ്കാരം കല ആണ് ഇസ നിസ്കാരം കല ആണ് ആ മരുന്ന് കുടിച്ചാൽ പിന്നീട് അവന് ബോധം വരുന്നത് പിറ്റേന്ന് പകലിലാണ് ഇന്നാലില്ല ഇതിനാണോ ചെറുപ്പക്കാരെ റബ്ബ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളായി പോകരുത് കള്ളിന്റെ അടിമകളായി പോകരുത് ഒരു ദീനിന്റെ പേരിൽ ഒരു തോന്നി മാസവും ചെയ്യരുത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വാട്സാപ്പിലൂടെ എനിക്കൊരു കല്യാണത്തിന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു കല്യാണത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എന്താണ് കല്യാണത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എന്നോ ഈ സർക്കല ഭാഗത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അടുത്ത ഭാവിയിൽ വരാതിരിക്കുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അത് പുതിയാപ്പളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക പുതിയാപ്പളനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ശർക്കലക്കാരെ സ്വഭാവം എന്താ പുതിയാപ്പളന്റെ കൂടെ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണോ മാന്യമായ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കും നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ടല്ലേ പോവാ അങ്ങനെ പോവാ എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ പുതിയാപ്പളന്റെ കൂടെ പോകുന്നു ആറ് ചെറുപ്പക്കാര് പുതിയാപ്പളന്റെ വലഭാഗത്ത് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാര് പുതിയാപ്പളന്റെ ഇടഭാഗത്ത് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാര് അവര് ധരിച്ച ഷർട്ട് കണ്ടപ്പോഴോ സുബാനുള്ള 
വെളുത്ത ഷർട്ടും വെളുത്ത പാന്റുമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഉസ്താദേ നല്ലതാണല്ലോ ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ വെളുത്ത കുപ്പായമല്ലേ ധരിക്കുന്നത് വെളുത്ത കമീസ് അല്ലേ ധരിക്കുന്നത് വെളുത്ത തൊപ്പിയല്ലേ ഇടുന്നത് വെളുത്ത തലേകെട്ടല്ലേ ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്റെ കുപ്പായത്തിൽ എവിടെയോ കള്ളന്മാരുടെ സംഖ്യ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കുപ്പായത്തില് കീശയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കുപ്പായത്തിൽ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കുപ്പായത്തിൽ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് അപ്പുറത്തെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കുപ്പായത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പുതിയാപ്പളന്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കുപ്പായത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാല് അതിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കുപ്പായത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അതിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കുപ്പായത്തിൽ മുന്നൂറ്റി ആറ് എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി ബദ്രിങ്ങളെ സംഖ്യ എണ്ണാണോ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വരെ അല്ല ാണ് അതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കന്നഡ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന കൈതികളൂ കള്ളന്മാര് ആ കള്ളന്മാര് ജയിലിൽ അങ്ങ് പോയാൽ അവർക്ക് ധരിക്കാനും അണിയാനുമായി ഒരു കുപ്പായം കൊടുക്കും ആ കുപ്പായത്തിൽ അവർക്കൊരു സംഖ്യ എഴുതി വെക്കും ആ സംഖ്യ തിരിച്ചിട്ടാണ് അവരെ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഇത്ര കള്ളന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കള്ളൻ ഈ നമ്പർ മറ്റേ കള്ളൻ ഈ നമ്പർ മറ്റേ കള്ളൻ ഈ നമ്പർ ഇന്നാനില്ലായ ഇന്നായിലേ രാജു ആ കള്ള ജയിലിൽ അടങ്ങി കള്ളന്മാരുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ടാണ് പുതിയാപ്പളന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് ഇന്നാനില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതാരോടായി കളിക്കുന്നത് അപ്പ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസാദെ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ അതില്ലല്ലോ എനിക്കറിയാം എന്റെ ഈ അത് കേവലം സർക്കളക്കാരെ മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വരെ ഇന്നത്തെ വാത് ഓൺലൈനിലുണ്ടോ ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയക്കണേ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞ് വിദേശത്തുള്ളവരുണ്ട് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരി പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസംഗോ ഈ പുതിയാപ്പളനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കള്ളന്മാരുടെ വേഷം ധരിച്ച് കൂടെ നടന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്റെ ഈ സംസാരം ഒന്ന് എത്തിയാൽ അടുത്ത കല്യാണ ചടങ്ങിലെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ എന്റെ ഈ വാതുകൊണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടിയില്ലേ ബാപ്പമാരെ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ബാപ്പമാരെ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ കല്യാണം എന്നത് ഹബീബാട് തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന സംസ്കാരമല്ലേ അന്നിക്കാഴ്സുന്നെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം അവൻ പൂർത്തിയാക്കിയവനാണ് മനോഭാവത്തോടെ കളിക്കുല്ലേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ അത് കേവലം ഒരു പുതിയാപ്പിളയോടുള്ള കളിയല്ല ആ വീട്ടുകാരോടുള്ള കളിയല്ല കല്യാണത്തോടുള്ള കളിയല്ല ഒരൽപ്പം കൂടി വിശാലമായി ചിന്തിച്ചാൽ അത് ഹബീബായ തങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന തമാശയാണ് ഇസ്ലാമിനോട് കാണിക്കുന്ന തമാശയാണ് ആ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തെ സംവിധാനിച്ച അർഹമുറാഹിമീനോട് കാണിക്കുന്ന തമാശയാണ് ആ തമാശ നിർത്തണം അതുപോലെയുള്ള തോന്നിവാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു പോകരുത് ഇസ്ലാമിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് അത് എന്റെ മതമല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സംവിധാനം അള്ള സംവിധാനിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളൂ ആ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ ഒന്നും വിട്ടു പോകരുത് ഓ എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സംവിധാനിച്ച വസ്ത്രധാരണ ധരിക്കുന്നവരാകണം ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് പോകരുത് ഇസ്ലാം ധരിച്ച വസ്ത്രധാരണ വേണം ഇസ്ലാം കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണ വേണം അങ്ങനെ ധരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ 
അമ്മമാര് കൊറേ പർദ്ദകൾ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും അതെന്തേ കാരണം ഓ ഭർത്താക്കന്മാരെ പുരുഷന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരം നിങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നാറാ നരകത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാത്രം നന്നായാ പോരാ നിങ്ങൾ ഭാര്യനെയും മക്കളെയും നന്നാക്കുന്നവരാകണം ഇവിടുത്തെ ഉമ്മമാരൊക്കെ വളരെ നല്ലവരാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അറിയാതെ ഉമ്മമാരെ നരകത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് വരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പർദ്ദ ധരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഉമ്മമാരെ പർദ്ദ ധരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്റെ സൗന്ദര്യം മറ്റുള്ളവൻ കണ്ട് ആസ്വദിക്കരുത് അതിനാണ് പർദ്ദ ധരിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ പർദ്ദയോ ഇന്നത്തെ പർദ്ദ ധരിച്ചാൽ തീരെ ഭംഗിയില്ലാത്ത പെണ്ണാണെങ്കിലും അവൾ ഭംഗിയില്ല എന്നല്ല പർദ്ദ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാകുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടോ നാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ പർദ്ദ ധരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം വേറെ ധരിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് വേറെ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സെർക്കളത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ ധരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട് കോളേജിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാകട്ടെ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴാകട്ടെ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ ധരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അതേ സഹോദരിമാരുണ്ട് ഒരിക്കലും ആ പർദ്ദ ഉപയോഗിക്കല്ലേ പെങ്ങളെ ഇനി ഒരു പക്ഷേ ആ പർദ്ദ ധരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരാണ് എന്റെ വാതിലുള്ളതെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വാതിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തോ വീട്ടിൽ പോയാൽ ആ പർദ്ദ അങ്ങ് വലിച്ചറിഞ്ഞോ എന്നിട്ട് ജ്യേഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞോ ആങ്ങളയോട് പറഞ്ഞോ ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞോ ബാപ്പാ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ആ ടൈറ്റ് വിറ്റ് പർദ്ദ ധരിക്കില്ല എനിക്ക് ലൂസായി നിൽക്കുന്ന പർദ്ദ വേണോ ബാപ്പാനോട് കാണിക്കുമ്പോ ബാപ്പ പറയാൻ പാടില്ല മോളെ ഇപ്പൊ പൈസ ഇല്ല ജേട്ടൻ പറയാൻ പാടില്ല പെങ്ങളെ പൈസ ഇല്ല ഭർത്താവ് പറയാൻ പാടില്ല പെണ്ണ് പൈസ ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഭർത്താവിനാണ് ആദ്യം നരകം പിന്നെയാണ് ഭാര്യക്ക് നരകം ചോദിക്കട്ടെ പുരുഷന്മാരെ ഈ ഭാര്യമാരോട് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അവർ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ ധരിക്കുന്നു ആളെ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുന്നു അള്ള ഭാര്യമാരോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ വാങ്ങി തന്നത് ആരാണ് അപ്പൊ ഞമ്മളെ ഭാര്യമാര് പറയാണ് നമ്മളെ പെൺമക്കൾ പറയാണ് നമ്മളെ പെങ്ങന്മാര് പറയാണ് റബ്ബേ എന്റെ പപ്പയാണ് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് എന്റെ ചേട്ടനാണ് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് എന്റെ ആങ്ങളെയാണ് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് എന്റെ ഭർത്താവാണ് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് എന്നാൽ ഈ ബാപ്പക്കല്ലേ ആദ്യം നരക ഈ ചേട്ടനല്ലേ ആദ്യം നരക ഈ അനുജനല്ലേ ആദ്യം നരക ഈ ഭർത്താവിനല്ലേ ആദ്യം നരക എന്റെ ടൈറ്റ് വെറ്റ് പർദ്ദ ധരിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് കുഴപ്പം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു സ്ത്രീകൾ ഒരു നിലക്കുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഏത് വസ്ത്രമാണെന്നറിയോ അത് ധരിച്ചാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പവും കട്ടിയും വ്യക്തമായും പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന വിധത്തിൽ ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പർദ്ദ ധരിച്ചാൽ എങ്ങനെയല്ലേ ആ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതി അത് വ്യക്തമായും പുറത്തേക്ക് കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പാന്റ് വന്ന കാലമാണ് ഇവിടെ സെർക്കളത്തൊന്നും ആ പാന്റ് എത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എത്താതിരിക്കാനുള്ള തോഫി കഥയട്ടെ ഇനി എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള തോഫി കല്ലാഹു ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ കമ്പനി നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഈ മംഗലാപുരം പരിസരത്തുകാരനാണ് അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കമ്പനി ഒന്ന് കാണാൻ അയാൾ അവിടെ കുപ്പായം അതേ അതിന്റെ ഫാക്ടറിയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വസ്ത്രമാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ വസ്ത്രം കാണിച്ചു തന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാന്റ് കാണിച്ചു തന്നു ഇന്നാലില്ല ഞാൻ എന്റെ വാലിൽ സ്ത്രീകളോട് ഒരിക്കലും അത് ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പാന്റ് ആണ് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ധരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ വാതിലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ പാന്റ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നരുത് കാരണം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ഏത് പാന്റ് ആണ് ഉമ്മമാര് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാന്റ് ഇല്ലേ ആ പാന്റ് ചിലപ്പോ ഉപ്പമാര് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോ മകൾ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാന്റ് വേണമെന്ന് നിങ്ങളത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിരിക്കും അതിന്റെ
അറിയണം എന്ന് ബാപ്പമാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല ഓ അത് ബാപ്പമാർക്ക് അറിയണം എന്നുമില്ല അത് പറയേണ്ടത് സഹോദരിമാരോടാണ് ഈമാനുള്ള സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ സാധുവാട് എനിക്ക് ഒരു പെങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എന്റെ പെങ്ങള് അവൾ ലഗ്ഗൻസ് ധരിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ ലഗ്ഗൻസ് ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്റെ ഉമ്മ ലഗ്ഗൻസ് ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്നാൽ എന്റെ സദസ്സിൽ വരുന്ന ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഏത് വാദിന്റെ സദസ്സിൽ വാദ കേൾക്കാൻ വരുന്ന ഉമ്മമാര് ആ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ ലഗ്ഗൻസ് ബാൻഡ് ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെ എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ലഗ്ഗൻസ് ബാൻഡ് ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്റെ എന്റെ സഹോദരിയോ എന്റെ ഭാര്യയോ ലഗ്ഗൻസ് ബാൻഡ് ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെ എന്റെ വാലുകൾക്കെന്ന സഹോദരിമാര് ലഗ്ഗൻസ് ബാൻഡ് ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് ആ പാന്റ് വലിച്ചെറിയണേ സഹോദരിമാര് കാരണം എന്താണ് ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പം പൂർണമായും കാണിക്കുന്ന പാന്റാണത് ആ പാന്റ് പോലെയുള്ള പാന്റുകൾ ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പം വ്യക്തമായും കാണിക്കുന്ന പാന്റുകൾ അത് ഒരിക്കലും ധരിക്കരുത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പാന്റ് ധരിക്കുന്നവരാണി പോകരുത് ഓ സഹോദരിമാരെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്നവരാകണം ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാകാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് ഖുർആൻ പാരായണം ഖുർആൻ നന്നായി പാരായണം ചെയ്യണം ഇത് മൊബൈലിന്റെ കാലമാണ് ഈ മൊബൈലിന്റെ കാലത്ത് അതായ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വാട്സപ്പ് ആണ് എല്ലാ സമയത്തും വാട്സപ്പ് എല്ലാ സമയത്തും വാട്സപ്പ് സുഹാനുള്ള ഇവിടെ ഇവിടെ അലഹമില്ല സദസ്സിൽ ആരും വാദ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതേ സമയത്ത് ചില വാദിന്റെ സദസ്സിൽ അങ്ങ് പോയാൽ മൊയിലാർ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് വാദ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും വാദിന്റെ സദസ്സിലോ മുന്നിലിരിക്കുന്നവന് ഒന്നും ചെയ്യൂല കാരണം നേരെ കാണും അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറയും വാട്സപ്പ് നിർത്തണം എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നിലിരിക്കുന്നവർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആരും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം മുന്നിലിരിക്കുന്നവരെക്കാളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടു കൂടെയാണ് പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വാദ കേൾക്കുന്നത് ഓ അത് പറയുമ്പോഴേക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വിഷമം തോന്നി എന്നാൽ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെക്കാളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടു കൂടെയാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വാദ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് മോത്ത് ശരി വന്നു അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ വാട്സപ്പിന് എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വാട്സപ്പ് ആണ് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വാട്സപ്പ് ആണ് എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവസാനം കണ്ണങ്ങി ചിമ്മിക്കളയുന്നത് വരെ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നേരം പാഴാക്കുന്നില്ലേ വേണ്ട രാവിലെ അങ്ങ് ഉണരുന്ന സമയത്ത് മുഖം കൂടി കഴുകൂല പ്രസ് പോലും ചെയ്തിരിക്കില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വാട്സപ്പ് അങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുന്നു ചോദിക്കട്ടെ സുബൈനിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു കടലാസെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റിയ നേരമാണ് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രകൃതിയെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ സുബൈനിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഖുർആൻ ഓതിയ ഉമ്മമാര് എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്ന് ആത്മവിചാരണം നടത്തണ്ടേ ഓതുന്നവരുണ്ട് ദിവസവും എന്നാൽ അതൊന്നും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് പറയട്ടെ ഒരൊറ്റ കടലാസെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതാത്ത ഒരു ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയിക്കൂടാ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലോ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ഹത്തം തീർത്ത മഹാന്മാരുണ്ട് 
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പകലും രാത്രിയും അത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ഖുർആാന് ഖത്തം ചെയ്തവരുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാധ അത് സംഭവിക്കും സാധേ നിങ്ങൾ ഇത് വെറുതെ ബടായി പറയാണ് ഇല്ല ഇമാമി നിങ്ങൾ കിതാബിൽ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് അപ്പൊ എനിക്കും ഒരു സംശയം തോന്നിപ്പോയി അങ്ങനെ നടക്കുവോ അതിന് ഇമാമി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാകണം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കടലാസെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാകണം സുബാന ചില വീടുകളിൽ അങ്ങ് കയറി നോക്കുമ്പോ അലമാറയിൽ നല്ല ധൂളുണ്ട് അലമാറയിൽ നല്ല ചളിയുണ്ട് ആ അലമാറയിൽ ചളിയും പിടിച്ച് ഖുർആാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ അലമാറയിൽ ഖുർആാൻ വെച്ചത് നിങ്ങളാണല്ലോ ഒരു ദിവസം ആ ഖുർആൻ എടുത്തൊന്ന് ഓതിക്കൂടെ ഓതാത്ത ഖുർആൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടുകാർക്ക് ശാപമാണ് ആ ഖുർആൻ വീട്ടുകാർക്ക് ശാപം വെക്കുമെന്നാണ് ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ മുസൈഫും ഓതാത രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ ഓത്തുന്നവരാകണം തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഴുവനും മാറി നിൽക്കുന്നവരാകണം ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരിമാരെ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാകരുത് സുബാനല്ലാ ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് കല്യാണം അതേ ഉറപ്പിച്ച ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വാതിന് പോയപ്പോ ഉസ്താദേ അതിനെ കുറിച്ച് നന്നായി വാത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് വിഷയം ചില സ്ഥലത്ത് ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതെന്താണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരിക്കില്ല എന്നാൽ ഉറപ്പായിരിക്കും എൻഗേജ്മെന്റ് നടന്നിരിക്കും ആ എൻഗേജ്മെന്റ് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് അതാ നിക്കാഹ് നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ നിക്കാഴി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതാ മൊബൈലിൽ സംസാരം തുടങ്ങി പഴയ ഒരു കാലം ഉണ്ടാടിരുന്നു നമുക്ക് അന്ന് ഒരു പെണ്ണു നോക്കിയാൽ ആ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് ഈ ചെറുക്കന്റെ പെണ്ണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചെറുക്കന്റെ ഉമ്മ ആ പെണ്ണിന്റെ പെണ്ണിനോട് പറയും ഉതുവെടുത്തുവാ എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ മുസൈഫ് കൊടുക്കും സുബാനല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ മുസല്ല കൊടുക്കും എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഖുർആാൻ നന്നായി ഓതുന്ന പെണ്ണായിട്ട് വരണം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നന്നായി നിസ്കരിക്കുന്ന മോളായിട്ട് വരണം ഇന്നോ ഇന്ന് മുസല്ല കൊടുക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല ഇന്നോ ഇന്നതാ ഖുർആൻ കൊടുക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല അതിന് പകരം എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു ഈ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടോ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നത് വരെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരമാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാര് പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പാനോട് വാശി പിടിക്കും ഈ അടുത്ത് എനിക്ക് ഒരു പിതാവ് ഫോൺ വിളിച്ച് സങ്കടം പറഞ്ഞു സാധേ എന്റെ മകൾക്ക് നല്ലൊരു പുതിയ അപ്പണ റെഡി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അപ്പ പിന്നെ ഇയാൾ എന്ത് നല്ല പുതിയ അപ്പണാന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ച് എന്ത് ക്യാൻസൽ ആകാൻ കാരണം അപ്പ ഇയാൾ പറയാണ് അവൻ എന്റെ പെണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ബാപ്പാ ആ ആറ് മാസം വരെ ഞാൻ വിദേശത്താണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന ശേഷമാണ് മകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആറ് മാസം വരെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളോട് മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കണം അതിനുള്ള മൊബൈലാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മകളെ കയ്യിലെ മൊബൈൽ അങ്ങ് കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംസ്കാരമുള്ള പെണ്ണല്ല എന്റെ മോള് അവള് ശരീരത്ത് പഠി വിമൻസ് കോളേജിൽ പോയി ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചവളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകൾ നിനക്ക് യോജിച്ചവളല്ല മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കാൻ നിക്കാട് നടക്കുന്നത് വരെ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അനുവദിക്കൂല അപ്പ ഇവൻ എവിടെ നിന്ന് വലിയ വലിപ്പത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളെ മകൾ എനിക്ക് വേണ്ട ഇന്നാലില്ല ഈ ബാപ്പ പറയാണ് ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ഒരിക്കലും ആ വാശിക്ക് നിൽക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ കാരണം അവൾ നിന്റെ ഭാര്യയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് കേവലം എൻഗേജ്മെന്റ് നടന്നാൽ അവൾ നിന്റെ ഭാര്യയായില്ല ചില ചെറുപ്പക്കാർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് അവലോടുകൂടെ 
ആ പെണ്ണിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പാർക്കിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് ആ പെണ്ണിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് കറങ്ങുന്നവരുണ്ട് കൂൽബാറിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് അത് ഒരൽപ്പം അതാ തൊലി കട്ടി കൂടിയാലാണ് എന്നാൽ തൊലി കട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവണതയാണ് നിക്കാഴി വരെ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോടും സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നിക്കാഴി കഴിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ മൊബൈലിലൂടെ സംസാരിച്ചാൽ അത് കടുത്ത ഹറാമാണ് കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഭാവിയിൽ നിന്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ സംസാരം നീ കേൾക്കുന്നത് നിന്റെ ചെവി കൊണ്ടാണല്ലോ അത് നിന്റെ ചെവി കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് കേട്ടോ പെങ്ങളെ നിന്റെ ഭാവിയിൽ ഭർത്താവാകാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് നിക്കാഹിന് മുമ്പ് നീ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുകയാണല്ലോ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ടുള്ള വ്യഭിചാരമാണ് കേട്ടോ വിഹിത ബന്ധം കടന്നു വരാൻ പാകരുത് ഏത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും യജമാനായ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വേണം ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് ചുരുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനുബിന് വലിയ മഹാനാണ് സുലൈമാനുബിന് മഹാനപരികൾ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി മക്കയിൽ പോയി കൂടെ കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ടെന്റ് അടിച്ച് താമസിച്ചു ആ ടെന്റിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരൻ എന്തോ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയ സമയത്താണ് അവിടത്തേക്ക് വരുന്നു നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന റായ പെണ്ണ് വരുന്നു മുഖം മറച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോ അതേ മുഖം അങ്ങ് തുറന്നു വെച്ചു എന്നിട്ട് തന്റെ മുഖത്തുള്ള ഭംഗി സുലൈമാനുബിന് യസാര് തങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു സുലൈമാനുബിന് യസാര് തങ്ങളാണെങ്കിലോ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വലിയ മഹാനാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനം എടുത്തു ആ ഭക്ഷണ പൊതിയെടുത്തിട്ട് സുലൈമാനുബിന് യസാര് തങ്ങൾ ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലങ്ങ് കൊടുത്തു ഈ മഹാനവരികൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വിശപ്പുണ്ടായപ്പോ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ാണ് എന്നാണ് ഈ ഭക്ഷണ പൊതി ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു സുലൈമാനുബിനയ സാരതങ്ങള് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ പൊതി വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആണും പെണ്ണും ഒറ്റക്ക് നിന്ന ഒരു ഭാര്യയായ പെണ്ണ് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കൊതിക്കുന്നത് എന്താണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാണിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണ് കൊതിക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഭക്ഷണമല്ല പറഞ്ഞു പെണ്ണെ എന്നെ കിട്ടൂല ഇത്തില്ല അല്ല കാണുന്നുണ്ട് മോളെ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവരുകൾ തലയങ്ങ് മുട്ടിലങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ശക്തമായി കരയാൻ തുടങ്ങി കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നു പോയി ചരിത്രത്തിൽ കാണോ ആ കരഞ്ഞ കരച്ചില് അവിടത്തെ കവിൾ തടച്ച് അടയാളമാണി വന്നു ഒരു പാടുപോലെ നിന്നു മഹാനവരുകളുടെ കരച്ചിലങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഒരിക്കലും സുലൈമാനുബിന സാരതങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടത്തെ ശരീരം തരൂല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച പെണ്ണങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ആ പെണ്ണ് ണിയിട്ടങ്ങ് പോയി ഇനി പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണോ നേരത്തെ കൂട്ടുകാരൻ അങ്ങാടിയിൽ പോയില്ലേ ആ അങ്ങാടിയിൽ പോയ കൂട്ടുകാരൻ നേരെ വീട്ടിലങ്ങ് ഈ ടെന്റിലങ്ങ് വന്നു വന്ന് നോക്കുമ്പോ സുലൈമാനുബിനയ സാരതങ്ങളെ കണ്ണു ചുവന്നിരിക്കുകയാണ് കരഞ്ഞിട്ട് ആ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു അല്ലെ സുലൈമാനുബിനയ സാരതങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തിനെ കരയാൻ കാരണം മഹാനവരികൾ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഒരു പെണ്ണ് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ അള്ളാഹനെ ഓർത്തു ഞാൻ കരഞ്ഞതാണ് എന്ന് മഹാ 
അങ്ങനെ വരികൾ പറഞ്ഞില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു തന്റെ മനസ്സിൽ തോതിവാസത്തിന്റെ ചിന്തയുണ്ടാക്കേണ്ട എന്ന ധാരണയിലാണ് അതേ സമയത്ത് മഹാനവരികൾ ഒരു ചെറിയ കാരണം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ പെൺകുട്ടിയെ ഓർമ്മയായി എനിക്ക് എന്റെ മോളെ ഓർമ്മയായി ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ ഓർമ്മയായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞത് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നീട് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല സുലൈമാനുവിനെ സാരതങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇത് വെറുതെ കളവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊരു മകൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല ഇക്കരയുന്നത് എന്തോ ഒരു വലിയ ഗുരുതരമാണ് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഒരിക്കലും പറയാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ സുലൈമാനുവിനെ സാരതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയി കൂട്ടുകാരോ ഞാൻ കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നീ അങ്ങാടിയിൽ പോയപ്പോ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഈ ടെന്റിന്റെ അകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ ശരീരം തരുമോ ആ രംഗമോർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരൻ അതിനേക്കാളും ഗൗരവത്തിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി കൂട്ടുകാരനോട് സുലൈമാനുവിന് ഞാൻ സാരതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല കൂട്ടുകാരാ ഞാനല്ലേ കരയേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷിയല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ പോയപ്പോഴല്ലേ ടെന്റിൽ ആ സംഭവം നടന്നത് കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് സുലൈമാനുവിന് ഞാൻ സാരതങ്ങളെ പക്ഷേ നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നല്ലോ ഞാൻ കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അതേ ടെന്റിൽ ഞാനാണെങ്കിലോ നിങ്ങളെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിലോ ആ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ശരീരം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ പൈസാചിക പ്രേരണയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുമാടിരുന്നു അത് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് സുലൈമാനുപിനയ സാരതങ്ങളെ പിന്നീട് കുറെ നേരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ സുലൈമാനുബിനെ സാരതങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വന്നു പോയി ആ ഉറക്കിൽ മഹാനവരികൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു ആരെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു സുലൈമാനുബിനെ സാരതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അന യൂസുഫ് നബിയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയായ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമാണ് ഞാൻ അപ്പൊ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം സുലൈമാനുബിനെ സാരതങ്ങൾ നിങ്ങൾ സുലൈമാനുബിനെ അതെ ഞാൻ സുലൈമാനുബിനെയാണ് എന്നാൽ സുലൈമാനുബിനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച അത്ഭുതം അത് എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള അത്ഭുതത്തെക്കാളും വലുതാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എന്നെ സലീഹ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ആ തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ടു പോയില്ല കാരണം എന്താണ് ഞാനൊരു നബിയാണ് നബിയാട് എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തെറ്റ് വരൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അതല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ സുന്നികളുടെ വിശ്വാസം സുന്നികളുടെ വിശ്വാസം അതല്ലേ അതേ ചെറിയ കാലത്താകട്ടെ വലിയ കാലത്താകട്ടെ നുബൂവത്ത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പാകട്ടെ ശേഷമാകട്ടെ ഒരു നബിയിൽ നിന്ന് തെറ്റ് വരൂല ഉസ്താദുമാർക്കറിയാം ജമുൽ ജവാമി അതുള്ളതാണ് ഹലോ സുലൈമാനുമിനെസാരിതങ്ങളാകുന്ന നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ ഒരു നബിയല്ല ഒരു റസൂലല്ല നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിത്വമാണ് നിങ്ങൾ വലിയാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ നബിയല്ലോ എന്നിട്ടും ഒരു പെണ്ണ് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നല്ലോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് ഏത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും യജമാനായ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നാൽ എല്ലാ തെറ്റിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് യജമാനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി ജീവിതം അങ്ങ് പണയം വെച്ചാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാങ്ങിട്ടി മരിക്കാന് കഴിയുന്നു അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബെ സാധുക്കളായ നമുക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടെ മരിക്കാൻ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ മയ്യത്താണോ നരകത്തിന്റെ മയ്യത്താണോ ദുനിയാവിൽ ഒരു മയ്യത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം സെർക്കളയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ മുഖമങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് സ്വർഗത്തേക്കുള്ള മയ്യത്താണോ നരകത്തേക്കുള്ള മയ്യത്താണോ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം 
നല്ല മൂന്ന് ലക്ഷണമുണ്ട് ചീത്തയായ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ് നല്ല മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഒരാള് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ നെറ്റിത്തടം വിയർത്താൽ അയാളുടെ നെറ്റിത്തടം വിയർത്താൽ അത് നല്ല മയ്യത്താണ് നല്ല മരണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ആ മയ്യത്ത് സ്വർഗത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ നല്ല ലക്ഷണം ഏതാണ് ഒരാള് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരങ്ങൾ നിവർന്ന് കിടന്നാൽ ചിലപ്പ ഹയാത്ത് കാലത്ത് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം ഇടുങ്ങിയതാണിരിക്കും ഹയാത്ത് കാലത്തല്ല വിഷയം മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്തായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം വിശാലമാടി നിവർന്ന് പടർന്ന് പരന്ന് കിടന്നാൽ അത് നല്ല മരണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നല്ല ലക്ഷണം ഏതാണ് ആ മയ്യത്തങ്ങ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖത്ത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടോ അതും നല്ല മയ്യത്താണ് അതേ സമയത്ത് ചീത്തയായ മൂന്ന് മയ്യത്ത് ചീത്തയായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ആ ലക്ഷണം ഒരാളുടെ മയ്യത്തിൽ കണ്ടാൽ സ്വർഗമില്ല ഏതാണ് ചീത്തയായ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നല്ലേ അതിൽ ഒന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ചീത്തയായ ലക്ഷണം ഒരാള് മരിക്കുമ്പോ ഹമദ ലൗനുഹു അയാളുടെ മുഖത്തിന്റെ നിറമങ്ങ് മാറിപ്പോയി മുഖത്തിന്റെ ഭംഗി അങ്ങ് മാറിപ്പോയി എന്നാൽ അത് നല്ല ലക്ഷണമല്ല രണ്ടാമത്തെ ചീത്തയായ ലക്ഷണം ഏതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയുണ്ട് ആ സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയുടെ സമയത്ത് ഓരോരുത്തനും ഒരു ശബ്ദം വരാറുണ്ട് എന്നാൽ അതൊക്കെ സാധാരണ ശബ്ദമാണ് ഒരാള് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജീവനുള്ള ഒട്ടകത്തിന്റെ കഴുത്തങ്ങ് മുരുക്കി കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ ഒട്ടകമുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം പോലെയുള്ള ഒരു ബഹളമുള്ള ശബ്ദം ഒരാളിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ ആ മരണം നല്ല മരണമല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചീത്തയായ മരണത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഏതാണ് ഒരാള് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ചുണ്ടിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലേ ആ ചുണ്ടിന്റെ രണ്ട് പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലൂടെ നര വന്നാൽ നിങ്ങൾ പീഡ്സു രോഗികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ പീഡ്സു രോഗികളുടെ ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തു കൂടെ നൊര വരാറില്ലേ അതുപോലെ ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തു കൂടെ നൊര വന്ന അത് ചീത്തയായ മരണമാണ് കേട്ടോ റഹിമീനായ റബ്ബേ സാധുക്കളായ നമുക്ക് നല്ല മരണം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണം നല്ല സാധുക്കളായ നമുക്കും നമ്മോട് ഇഷ്ടമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ നല്ല ലക്ഷണങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ ജീവിതം നന്നാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് യജമാനായ റബ്ബ് എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ചിന്തയോടെ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാനം ുന്നുണ്ട് അതിന് റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് വിഷമമില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്താം പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരാണെങ്കിൽ മുട്ടുവേദനയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു അല്ലാത്തവരെല്ലാം ഈ സ്റ്റേജിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരണോ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ഒരാള് പോലും മാറിപ്പോകരുത് ഈ സദസ് തീരാതെ ഒരാളും ഇവിടെ 
അന്നങ്ങ് പോയി കളയരുത് തീർച്ചയായും ഇവിടുന്ന് ദ്വാഗ് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ആ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം തരുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ചെറിയ മക്കല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളും എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നത് സന്തോഷമാണ് പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളണം ചെറുപ്പക്കാരെ കാരണവന്മാരെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് നിന്നാൽ മതി ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സംസാരം വന്ന് നിർത്താം ലാഹുവേ നമ്മൾ ഈ സദസ് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന സദസ്സാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന ചിന്ത വേണം എത്ര വാലു പറഞ്ഞാലും എത്ര നടന്നാലും എത്ര വർക്ക് വഴിച്ചാലും നമ്മളെ ഉസ്താദുമാര് എത്ര വർക്കും വഹിച്ചു നമ്മളെ ആലിമീങ്ങൾ എത്ര ഓടി നടന്നു പക്ഷേ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ ഈ സേവനങ്ങളൊക്കെ റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നാൽ മഹാന്മാരങ്ങനെയല്ല അവർക്കല്ലോവ് കൊടുത്ത എല്ലാ ആരോഗ്യവും റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അങ്ങ് ചെലവഴിച്ചു കൊടുത്ത സമ്പത്ത് മുഴുവനും അല്ലോഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ മുതലാളിയാണ് പക്ഷേ ഹബീബായ തങ്ങള് മിസ്അബ് തങ്ങളോട് പണം ചോദിച്ചു ീനിന് വേണ്ടി പണം ചോദിച്ചു ദീനിന് വേണ്ടി സമ്പത്ത് ചോദിച്ചു മിസ്അബിനെഴുമയിരതങ്ങള് എല്ലാ സമ്പത്തും ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു തങ്ങളെ അവിടുത്തെ ദീനിന് ഉപയ ഉപകരിക്കാത്ത ഒരു സമ്പത്തും മിസ്അബിന് ഉമയിരിന് വേണ്ട എല്ലാ സമ്പത്തും അവിടെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയ സമ്പന്നനായ മുസ്അബിന് ഉമൈരതങ്ങളും വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഒരൽപ്പം പോലും പൈസ കയ്യിലില്ല ഒരു നയാ പൈസ പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് അവസാനം മരിച്ച് മയ്യത്തങ്ങ് കിടത്തിയപ്പോ അതേ അവിടത്തെ അലമാരയൊന്ന് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തുണി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഹബീബായ തങ്ങൾ അതങ്ങ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതങ്ങ് നോക്കുമ്പോ കഫം തുണിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഇല്ല ശരീരം മുഴുവനും മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തലഭാഗം മറച്ചാൽ കാൽഭാഗം മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാൽഭാഗം മറച്ചാലോ തലഭാഗം മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത് മക്കയിലെ വലിയ പണക്കാരനായ മുസ്ബുരങ്ങള് അത്രയും വലിയ മുതലാളിയായിട്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടത്തെ മയ്യത്തങ്ങ് കഫന്തയും സമയത്ത് അവിടുന്ന് നേർക്കങ്ങ് കഫൻ ചെയ്യാൻ ഒരു തുണി പോലും കിട്ടിയില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്തെ വിഷമിക്കണ്ട ഉള്ള തുണി കഷ്ണം കൊണ്ട് മുസ്ബുനൊഴുമയിര് തങ്ങളുടെ തലഭാഗം അങ്ങ് മറച്ചു വെച്ചോ ബാക്കി ഊരക്ക് താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങള് കാൽഭാഗങ്ങള് അതേ പുല്ലുകളെ കൊണ്ട് മറ മറച്ചു വെച്ചോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവരെ ആരോഗ്യം ചെലവഴിച്ചു അവരെ സമയം ചെലവഴിച്ചു അവരെ പണം ചെലവഴിച്ചു അവരൊക്കെ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ അവരെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾ മഴയിലുണ്ട് എന്നാൽ സാധുവായ എന്നെ ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുമോ എന്നെ പോലോത്തവരെ ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുമോ ഒരറ്റ വഴി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി മനസ്സങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് തിരിക്കണം ഈ സംസാരിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സെർക്കലയിലാണെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മദീന ഏത് മദീന കൈഫ മക്കി അതാ മുജുകോ കർദേ മഹുദാ മാങ്ങ താഹേ 
دعا میں مدینے چلا مسکراہے لگی دل کو ہر ایک لی جو متا جو متا جو مدینے چلا آ مدینہ الکڑم نبی سرمکن تاجدار مدینہ سرکار اعلب سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ پورا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل آ حبیب آیا تنگل مدینہ لیک من سن تیرچو آ چند یلہ وناننگل ور سکول دے یلوم پنگڑ کولا ور سکول دے یلوم پنگوٹیگل کائی تیٹ دینس جائی پی کولا سکول دے موسیقی 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 مکینوں مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے حبیب آیا تنگل جانی منلے سپنن گنڈو مون ورشم بینڈی ونو تنگل سپنن گنڈا آ کانان اللہ وڑی ایوڑ جان وری وڑی یگن پرن نرتا ڈے موسیقی 
ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഹബീബായ തങ്ങളെ പേര് പറയണം ഏതാണ് പേര് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് മുഹമ്മദ് രണ്ട് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മൂന്ന് അങ്ങനെ ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതങ്ങ് ചൊല്ലണം വേറൊന്നും ചൊല്ലണ്ട തങ്ങളെ പേര് ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു സ്വലാത്തങ്ങ് ചൊല്ലിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം അത് ഒരു രാത്രി മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതിയാകൂല രണ്ട് രാത്രികൾ മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതിയാകൂല ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുന്നത് വരെ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങ് എന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങ് പതിവാക്കിയാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പാടി തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും ഒരു സംശയവുമില്ല ഇത് നൗഫല് പറഞ്ഞതല്ല ഇമാമീങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ പഠിപ്പിച്ച വഴികളിൽ പെട്ടൊരു വഴിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിന് കാരണമായി ഈ സദസ് റബ്ബ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 